Ümmetli Sentyabr 2020-ci ildən etibaren başlayan və 44 gün davam edən vətən müharibəsi adlandırdığımız 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşlərək şəhid olan Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçılarından olan ölkəmizin Uzgar Dağ rayonlarından biri Lerik rayonunda dünyaya göz asan kişi qardaş Altay və Elgün Mövlanov qardaşları döyüşdə öz şücayətləri ilə seçilmişlər. Gəlin, bu iki qahraman şəhid qardaşlarımızı daha yaxından tanıyaq. Allah bizim şəhidləri rəhmət eləsin. Qazilərə də can sağlığı versin ki, uşaqların qanını yerdə qoymadılar. Allah bizim Ali Başkomandanlarımıza can sağlığı versin. Torpaqları öz ordusu ilə aldı. Qoymadı bütün şahidlerin kanı koyu yerde kalmasın. Ona hiç imkanı yok. Ona teşekkür ederim. Ona minnettarım. Belki bu uşağın o balacası o birinci şahit. Elgün'ün. Elgün'ü Harbi Akademiye aparanda o geldi bu karantin dövründe alınmadı. Onun yaşı tamam oldu. Asker gönderdi onu. Gören boyunu ağacak kendindeydi, beş aydı. Orada şahit oldu, ayın 29'u, 30'inde, Sentyon'un 29'u, 30'inde de getirdiler, dafinlerdi o. Altı aydaki mahalli yaparmıştım, Ağustos'un 26'sinde. Ağustos'un 26'sinde yaparmıştım, bu da Fizoli'deydi. Bu döyüşlerden. Onda bu şahit gelen de, bu ilk gün, gel, ilk gün şahit olan da ona biz Telegram. telegrama kurmuştuk ki onun o yüzüne gelmeyin. O da onu görüp gelmeyin, mazuniyet verebilir gelmeyin. O da deyip ki, deyip ki, basından kardeşimin kanını almayınca geri kaydırmalıyım. Ya, öyle de oldu. Ben fahir edilen bu bütün şahitlerle, öz bacı uşaklarıyla, öz uşaklarımla fahir edilen ben. Bunlar vatan yolunda öz canlarını koydular. Bir ona için çok çetindir danışma. İki bala şahid olmak. O yaşları balaca da olsa, onlar zaten için her bir şey yerine getirdiler. Altı, el gün balam gelmeliydi mazuniyyeti Oktyabr'da. Deyirdi ki, Oktyabr'da bu rahalarla mazuniyyete gelir. Ama ki, gelmedi. Aynı 29'unda haber çıktı ki, El gün babamı getirirler, şahid olur. Bir ay geçmedi ki, bu oktyabrın 30'unda da, 29'unda da 6 ay babamın haberi çıktı. Dediler ki, 6 ay getirirler. İki kardeş bir ayın içinde şahid oldular. Fahir edilirim iki babamla. Torpağın keşiğinde dayandılar. Vatanperver uşağlar idi. Altay balamı Alifba bayramında məktəbə aparanda orada müəllim demişdi ki, iki sayılı məktəbdə okuyurdu. Orta məktəbdə, Vali Müslümov adına məktəbdə. Milli qahraman. Milli qahraman Vali Müslümov. Geldi yolda bana sual verdi ki, ana, Vali Müslümov niyə qahraman adı? Dedim ki, şahid olub. Dedi, man da böyüyanda, elə man da şahid olaram. Hela bil ki, uşağların arzusu idi ki, şahid olmaq. El gün asker gedanda getmişdi, Vali Müslümovun ziyarət eləmişdi, orada şəkillər çəkmişdi. Asker gedanda da özü üçün mübariz haqqında videolar düzeltmişdi. Hela bil ki, onların ürəyinə danmışdı ki, onlar gedib şahid olacaq. Fahr eləyirəm, insan var, 70 yaşı var, amma 
vatan için, torpağ için hiç ne eləyemiyorum. Ben şahitlerle fahir eləyirəm ki, onlar öz vatanın, torpağın koru edilir. Allah Teala cami şahitleri rahmet eylesin. Amin. İki bacım uşağı şahit olur. Birinci şahidimiz Elgün balamız oldu. İkinci şahidimiz de Altay balazı. Allah cami şahitleri rahmet eylesin. Prezidentimizde can sağlığı versin. Bir gün Altay balamız çok. Kaşan, sakit balamız olur. Oktyabrın 15'inde buradan yola düştü Altay balamızın dalınca öyle gün balamızın şahit olmağını bilmirdi. Ki gedek Altay balamızı götürək gel ayıba. Buradan gedenden sonra gedib gördük ki bas Altay balamız yoxdur ala. Sağ olsun Asadullayev Asif, Allah ona ömür versin. Ki bize dedi ki, narahat olmayan Altay balanı götürü, bas gelari. El oldu ki sabası bildik ki Altay balamız şahid olur. El gün balamız şahid olan da ayın 15'i buradan yola düştü ki de Altay balamızı götürer ki El gün balamızın dafininde iştirak olasın. Geçti ayın 16'sı yüce orada bize haber çatdı ki Asadullayev Asif tarafından bəs Altay balamız şahid olub. Şahid olub bəs uşaqlar orada her bir sada bir danışanlar oldu ki bəs Altay balamız bilib ki bəs Elgün kardeşi şahid olub ki kalmayıb. Çıxıb gedib ki kardeşimin kısasını alaq. Asadullayev Elgünür ile bir yerde bacı oldu ilə. Biz kaldık orada. 29'a kadar biz muharibini gördük. Birliği gördük orada. Hatta istedik ki özümüz de gidelim. Neşe defa hazırladık ki bas çıxa gidelim bizi de gönderin ki biz de gidelim. Dastak olay, kömük olay. Alınmadı. Gidebilmedi. Ki oradan evden bacım arada zan gelirdi ki bas Altay'ın vəziyyeti necədir? Ki bacım eşine demedim. Dedim ki vəziyyet yaxşıdır, her şey yaxşıdır. Ki Bəs uşaqlar qabağdadır, zan çatmır, zan çatan kimi Altay balamızı götürüb yalarıyor. Ama konkret bilirdi ki Altay balamız şahid olub. Bir gündə bacım hemşe narahat olurdu, zan gelirdi ki oradan yola düşdüm, geldim ki ki bacımla üzbəyiz danışım ki bəs Altay balamız şahid olub. Yani koy, narahat olmasın. Geldim çıxdım eve, bacım sual verdi mənə bəs. Nə oldu bəs Altay? Dedim ki, narahat olma bacım, bas. Beladır vəziyyat. Dedim, bas elgini ne kadar istedim? Bana sual verdim bacıma. Dedi, çok. Dedim, Altay balada onsuz kalmayıp. Onun kısasını almağa gedib ve şahid olub. Allah Teala cami şahidlere rahmet olasın. Prezidentimizde can sağlığı versin. Ona üzün ömür. Ona teşekkür edirik ki, şahidlerimizin kanın yerde saxlamadı. Teşekkür edirik prezidentimizde. Allah rahmet olsun şahitlerimiz. Demekli Elgin babamız, Altay babamızla bu haykatta da vaxtında bu harbi akademiye hazırlaşırdılar her ikisi. Bu Altay babamız, Elgin babamız demeli bu pandemiye göre bunun işi neyse alınmadı. Bir iki defa da yapardık harbi akademiye. Bu pandemiye göre böyle düştü. Sonra bunun askerlik vakti geldi. Bu asker gitti. Beş ayın askeriydi. Sentebrün 27'sinde bizim bu ikinci Qarabağ muharibası başlayanda haber geldi ki sar sar evde idim bana haber edildiler ki tez bir daha vayan kumata gel. Gittim vayan kumata yakınlaştım. Gördüm ki dediler bas Elgün babamız şahid olur. Ayın 29'unda 30'unda dafil olurdu. Geldi yüksek seviyede. Bizim icra başçımız. Bir tür devlet mağmurları. Hamısı buradaydı. Yüksek seviyede onu dafil elədi. O dafilden sonra da başladık. E, i̇stedik bu altay balamızı getirdik. Dafilde iştirak elasın. Çok telgrama vurduk. Çok hareketler elədik. Neyse Altay balamız dememiştik ona ki 
kardeşin şahit olup akılsa eşidir alt altta. Böyle oldu ki ayın 13'ünde, 14'ünde ben yola düştüm, gittim hele Tahir de benimle, Arzuman da benimle, atası da Tahir, Arzuman da dayısı da. Yola düştük, gittik Fizuli'ye. Orada harbi palkonikimiz vardı. Asadullah'ı Asif. Gittik buna yakınlaştık. Asif dedi ki, Sağır giderek Altay Balan'ı götürüp getirir. Oraya gidenden sonra gittik yakınlaştık harbi ise gördük ki bu Asif oranın zampalitinde danışır. Gördüm danışır ki ne danışırsan sen. Akasa bunlar ayın 13'ünde. Bunlar bir yerde bizim o Bacıoğlu Asadolay ve Elnur'la oturuplar söhbet edilirler. Bas biziz kardeşimizin kısası Almanik. Ma orada o harbi komandirin yanında ile söybet eledim dedim. Bas uval ne de uvali ne de onun cibinde adı. Böyle çıktı ki bunlar gidip kısas yolunda kardeşinin kısasını almağa ve şahitlerimizin kısasını almağa göre iminle keçebler dövüş bölgesine. Yani dövüşte olurlar. Bu dövüşte de olanda da deme ula bunlar faal orada iştirak elema eliyanda bunlar ikisi de şahit olurlar. 15 gün uşağın cenazesi kaldı Füzuli rayonunda orada tünel adlanan yer var. 15 gün uşaklar kaldı orada Nitralka'da. 15 gün arzında yani biz de her tarafli hareket eledik ki Uşakları oradan götüray, hiç gücümüz de çatmadı. Çünkü orada yüksek seviyede orada iş gedirdi. O tünel üstte. Tüneli de ayın 14'ünde sağır sari raket ataşıyla vururlar. Diyorlar orada hiç kim salamat kalmaz. Akası tünel imiş. Ondan sonra uşaklar yakınlaşıp rahatçılıkla Ermeniler de bunları bırakırlar çok yakın, bir 20-30 metrede. Bunları şahit edilirler orada. 15 günün içinde, ben dövüş bölgede hürmetli prezidentimizin kurduğu ve ettiği işleri gördüm. Yüksek seviyede orada hastalıklar, diagnostikler gördüm. 93. yılda ben özümde muharebede olmuşam, bir kardeşim de orada şahit oldu. Bizim yarınları bir an aşağısı bir yüz yirmi kilometre yol getirirdiler, hastahanelere çatırırdılar. Orada da ma özümüz gözümle gördüm yüksek seviyede ambulanslar, daha yaralı çok pis vaziyette olan da ambulansta apresede gelirdi yani yüz gözümle gördüm yüksek seviyede. Prezidentin hazır olmağını gördüm. Ordu bildiğimizi gördük. Allah Teala hürmetli prezidentimize can sağlığı versin. Uşaqlarımızın kanun yerde koymadı. El de oldu. İkisi de şahitlik zirvesine yüksek seviyede şahitlik zirvesine çatdırlar. Allah Teala hürmetli prezidentimize can sağlığı versin. Kanun kişinin böyle bir vasiyeti vardı bize. Öz bağlılarını. Hürmetli e, prezidentimizle de dafalarla görüşü olup, Ulu Öndar, Heydar Aliyev'le dafalarla onun görüşü olup ve bize terbiye verip. İki şey bize amanat koydu. Bir şeyi apardığı kurbanlığı dedi bunu devam ediyorsunuz. İkincisi de vatan parvar olarsınız. Hürmetli prezidente destek olarsınız. İkinci Karabağ Muharibesinde de Xanişin altı navası şahit oldu. Allah Teala onları gani gani rahmet eylesin. Ben de kardeşlerimle takdir edelim. Mühendeli ikid kardeşlerim vardı. Onlar hemşe bana zang edildi, benimle danışardılar ki biz Oktyabr'da gelerek 
anamızın ad günsünə gəlir, ona, ona sürpriz eləyir. Qismət oldu ki, elə bilmədilər. Elə oldu ki, hələ deyərdilər ki, biz ev tikərik, iki qardaş bir yerdə qalırıq. İki məktəbə tikərik, iki qardaş bir yerdə qalırıq. Allah talla elə elədi ki, onlar elə bir yerdə oldular. Onlar vətənin keşliyində qaldılar və vətəni qorudular. Nə deyə bilərəm? Çətindir danışma. Allah bütün şəhətləri qanıqəri rəhmət eləsin. Həm bu iki dənə qəyinim altı ay və yer gün. Onlar ikisi də mənim bir yerdə işlədilər. Yəni, bazalıqdan böyüyənə kimi, əsgər gedən günə kimi mənim gözümün qalanda böyüyüblər. Çox mərifətli qanacaqlı uşaqlar olurlar, həmlərinə qarşı, dayılərinə qarşı, elə bir insan ola bilməsi yollardan narazı olsun. Ergin qardaşımız hərbidə olanda 6 ay mənlə bir yerdə işləyir. Deyir ki, mənim də arzum vardır ki, hərbiçi olun, vətənə qullu olayım. Elə oldu ki, onun işi bir 10 günə bütün sənətləri hazır oldu, mahi kimi hərbiyə yola düşdüyür, Ağqırsın 26-sı. Sentyabrın 29-cu qardaşı şahid olanda gətirdiyini dəfinədik, yəni altaya demədik ki, sənin qardaşın şahid olur. Sonra hardansa örgənmişdi, biz onu gətirmək istəyirdik, uvanın əkağızı da yazmışlar olsun, qayıtsın, gəlsin qardaşın dəfinlə. Yəni, orada uşaqlara tapışıb demişdi ki, mən qardaşımı biz hazır almayın, heç canı getməyəm. Yəni, qismət elə oldu ki, o da şahid oldu. Bir ay içində. Allah onları rəhmət eləsin. Bütün şəhidləri Allah rəhmət eləsin. Qazilərə də can sağlığı versin. Vətən sağ olsun. Qardaşdır həyatın mənası və gözəlliyi. Qardaşdır ürəniyin saxlığı və təmizliyi. Qardaşdır həyatın mənası. Qardaşdır hər zaman qarxıma qalan. Qardaşdır mənim arxı dayaqmalı. Bu ilki müharibədə, bu 2020-ci ilin müharibəsində, 2-ci Qarabağ müharibəsində Güllicə kəndində döyüş zamanı şahid olur. Deməli, iki bacı oğlu, əmi oğlu ilə bir yerdə söhbət eləyəndən sonra Fizuli rayonundə, Tünil adlarına yerdə, orada ikisi də faal iştirak eləməqinə görə şahid olurlar. Həmişə, deməli, torpaq yolunda və bayraq yolunda və hörmətli prezidentimizin bu müharibədə, yəni faal iştirak eləməqə görə ki, dəstə görmüşüm. 93-cü ildə də bizim iki şahidimiz var, o da bizim qardaşımızdır. Mən özüm də yaralanmışam, həmin Qarabağda iştirak eləmişəm. Həmin qarabı, yəni o müharibə, bu müharibədə də mən getdim bir 15 günlük, mənə qismət oldu. Mən öz gözümlə gördüm, mən də indi qaraqdan danışanlar var, mən öz gözümlə gördüm. Prezidentin bu müharibə hazırlığı, bu müharibəyə dəstəyi, bu müharibəyə tikilən xəstəxanalar, bu müharibədə alınan texnikələr həmin texnikə bazinə və ordunun birləşmək, xalqın birləşmək hökümündə bu müharibəni biz faal şəkildə uddük. Hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyev dünəndə onun ölüm günü olub. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Bizi Heydər Əliyev 93-ci ildə Pirişkül qasabəsindən bizi müharibəyə Yola saldı. Daş burundan başladık. Bir ucu kent kuradıza kadar, bir ucu da gitti marjanlıya kadar. Bir 50-60 tane kent biz azad eledik hemen vakti. Şimdiki muharebe de çok yüksek seviyede oldu. Bizim prezidentimizin çok ona hazırlık vaziyette. Yani onu ben öz gözümle gördüm. Allah ona can sağlığı versin. Bizim prezidentimiz daha avaz olunmayan prezidentimiz. 2016-cı ildə də, aprel qalabasında da bunu demişəm. Bizə başqa prezident lazımdır. 
bizim prezidentimiz yakışıydı, özü de avaz olunmayan prezidentimiz.